The economy may seem complex, but it operates in a simple and mechanistic way. It consists of a simple part and many simple transactions that are constantly repeated millions of times. These transactions are primarily driven by human nature, creating three major forces that drive the economy. Productivity growth. Number two, short-term debt cycle. And number three, long-term debt cycle. Let's start with the simplest part of the economy, the transaction. Economics is nothing more than the sum of the transactions that constitute it. And a transaction is something very simple. Transactions are happening all the time. Every time you buy something, you're making a transaction. Every transaction consists of a buyer exchanging money or credit with a seller of goods, services, or financial assets. Credit works as money. So by adding the spent money and the used credit amount, you can know the total expenses. The total amount spent drives the economy. If you divide the amount you've spent by the quantity sold, you get the price. This is everything. This is a transaction. It's the basis of the economic machine. All clicks and forces in the economy are driven by transactions. So if we can understand the transactions, we can understand the whole economy. The market consists of all buyers and all sellers dealing for the same thing. For example, there's a grain market, a car market, a stock market, and markets for millions of things. The economy consists of all transactions in all its markets. If you add up the total expenses and the total amount sold in all markets, you have everything you need to understand the economy. Uh, it's very simple. Individuals, companies, banks, and governments participate in transactions in the ways shown, exchanging money and credit for goods and services and financial assets. The biggest buyer and seller is the public sector, which consists of two main parts. A central government collects taxes and spends money, and a central bank, which differs from other buyers and sellers because it controls the amount of money and credit in the economy. He does this by manipulating interest rates and printing new money, and for these reasons, as we will see, the central bank is a key player in the flow of credit. I want you to pay attention to the credit. Credit is the most important part of the economy, and perhaps the least understood. It is the most important because it is the largest and most volatile part. When buyers and sellers go to the market to conduct transactions, creditors and debtors do the same thing. Lenders usually want to turn what they have into more money. Uh, those who get entangled in debts usually want something they can't afford, like a house or a car, or wants to invest in something like starting a business. Credit can help all lenders to let the debtors get what they want. Debtors undertake to pay the borrowed amount, called capital, in addition to an extra amount called interest. When interest rates are high, you borrow less because it's expensive. When interest rates are low, people borrow more because it costs less. When debtors promise to repay and creditors confirm, credit is established. Two people can agree to create a balance out of nothing. This seems simple enough, but crediting is tough as it has different names. Once credit is established, it immediately turns into debt. Debt is an asset for the lender and a liability for the debtor. In the future, when the debtor repays the loan plus interest, the assets and liabilities disappear and the deal is closed. So why is credit considered very important? Because when the debtor gets credit, spending power increases. And remember, spending drives the economy. Because someone's spending is income for someone else, so to speak. In the matter, every dollar you spend is earned by someone, and every dollar you earn is spent by someone. So when you spend more, someone earns more. When someone's income rises, creditors tend to lend him more money, because he's more creditworthy now. And the city is good at crediting him with two things the repayment ability and guarantees. Getting a big income compared to his debts, it gives him the ability to repay. If he can't repay, he will have valuable marketable assets to use as collateral. This makes lenders who lend money at ease. Therefore, higher income allows for greater debt, which allows you to boost spending. As someone's spending is someone else's income, this leads to increased debt and the like. This self-reinforcing pattern brings economic growth. 
And that's why we have a cycle. Since your spending is someone else's income, someone is making $30. A person who earns $30 without debt can borrow $40. So he can spend $40, even if he earns only $30. And if his income exceeds his expenses and dealings, let's see how this process works in the self reinforcement model. But remember, getting loans creates cycles. And if the cycle rises, it must fall sooner or later. And this leads us to the short-term debt cycle. With the increase in activity, we are witnessing the expansion of the first phase of the short-term debt cycle. Spending continues to increase and prices begin to rise. This happens because the increase in spending is fueled by credit, which can be created from nothing immediately. When the size of spending and income grows faster than the production of goods, prices rise. When prices rise, we talk about inflation, and the central bank doesn't want much inflation because it causes problems. And when he sees price increases, he raises interest rates. And with interest rates rising, fewer people are able to borrow, and the cost of current debt is increasing. Think about it when your monthly payments on your credit card go up. Because people are getting fewer loans and paying off more debt, they have less money to spend. Down and thus spending decreases. Since what exceeds si someone is income or another, the income decreases and so on. When people ask, prices will drop. We call this a recession as economic activity declines and we have a slump. If the recession becomes very severe, and the inflation is no longer a problem, the central bank will lower interest rates to make everything rise again. And with falling interest rates, debt are falling, borrowing and spending are increasing, and we see another expansion. As you see, the economy works like a machine. In the short term debt cycle, spending is limited by the credit curves and debtors' desire to grant and receive credit, and when credit is easily available, there is economic expansion. And when credit is not easily available, recession happens. Notice that this cycle is mainly controlled by the central bank. Short-term debt cycles usually last from five to eight years and recur over and over for decades. But notice that the bottom and top of each cycle end with more growth than it was in the previous cycle, and with more debt. ويمكن التنبؤ بها من الأحداث التي ستحدث في المستقبل وهذا يجعل الائتمان مختلفا عن المال المال هو ما تغلق به المعاملات عند شراء شيء ما نقدا يتم إغلاق الصفقة على الفور ولكن عندما تشتريه بالأجل فإن الأمر يشبه فتح حساب مصرفي لنفترض أنك وعدت بالدفع في المستقبل تقوم أنت والبائع معا بإنشاء أصل والتزام الآن قمت Why? بإنشاء الائتمان ما لا شيء حتى تقوم بدفع الفاتورة لن تفكس أصولك والتزامات لا يذهب الدين ولا تغلق الصفقة والحقيقة هي أن معظم ما يسميه الناس المال هو الائتمان ويبلغ إجمالي حجم الائتمان في الولايات المتحدة حوالي 500 مليون دولار ويبلغ إجمالي المبلغ المالي حوالي 3 تريليون دولار فقط even with increasing debt, income grew fast enough to compensate. We call the debt to income ratio the debt burden. As long as the income continues to rise, and the debt burden remains under control, at this same time, the income continues to rise. And the debt burden remains under control. At the same time, the income continues to rise. And the debt burden remains under control. At the same time, the income continues to rise. And the debt burden remains under control. At the same time, the income continues to rise. And the debt burden remains under control. At the same time, the income continues to rise. And the debt burden remains under control. At the same time, the income continues to rise. And the debt burden remains under control. At the same time, the income continues to rise. ليس في الأمد البعيد الآن لا تفهموني خطأ الائتمان ليس دائما شيئا سيئا يؤدي فقط إلى محدود الدورات إنه أمر سيء عندما يؤدي إلى تقييم الاستهلاك الذي لا يمكن سداده ومع ذلك فمن الجيد أن تقوم بتخصيص الموارد بكفاءة وإنتاج الدخل من أجل سداد الديون على سبيل المثال إذا استدانت لشراء جهاز تلفزيون كبير فإنك لا تدر دخلا يسبح لك بسداد الديون ولكن إذا حصلت على قرض لشراء إجراء وهذا الجرار يجعلك تحصل على محصول أكبر وتكسب المزيد من المال وبعد ذلك يمكنك سداد ديونك وتحسين مستوى معيشتك في الاقتصاد الائتماني يمكننا متابعة المعاملات ومعرفة كيف يؤدي الائتمان إلى المعاملات اسمحوا لي أن أقدم لكم مثالا لنفترض أنك تحصل على 20 ألف دولار سنويا وليس عليك أي ديون لديك ما يكفي من الائتمان لاقتراض 30 دولار لنفترض من بطاقة الائتمان 
حتى تتمكن من إنفاق 30 حتى لو ربحت 20 ألف فقط Considering that your spending is someone else's income شخص آخر. Someone is getting 30 يحصل على 30 A person who earns 30 الشخص الذي يكسب 30 بدون دين يمكنه أن يقترض 40 ويستطيع أن ينفق 40 حتى لو كسب 30 And if his income exceeds his expenses and transactions دعونا نرى كيف تعمل هذه العملية في نموذج التعزيز الذاتي لكن تذكر أن الحصول على القروض يخلق دورات وإذا ارتفعت الدورة فلا بد أن تنخفض عاجلا أم آجلا وهذا يقودنا إلى دورة ديون قصيرة الأجل ومع نمو النشاط فإننا نشهد توسعا المرحلة الأولى من دورة الديون القصيرة الأجل يستمر الإنفاق في الزيادة وتبدأ الأسعار في الارتفاع يحدث هذا لأن الزيادة في الإنفاق يغذيها الإكمال والتي يمكن إنشاؤها من لا شيء على الطول عندما ينمو حجم الإنفاق والدخل بشكل أسرع من إنتاج السلع الأسعار ترتفع عندما ترتفع الأسعار نتحدث عن التضخم ولا يريد البنك المركزي الكثير من التضخم لأنه يسبب مشاكل وعندما يرى ارتفاع الأسعار فإنه يرفع أسعار الفائدة ومع ارتفاع أسعار الفائدة أصبح عدد أقل من الناس قادرين على الاقتراض وترتفع تكلفة الديون الحالية فكر في الأمر عندما ترتفع الدفعات الشهرية على بطاقتك الائتمانية نظرا لأن الناس يحصلون على قروض أقل ويسددون ديون أعلى فإن لديهم أموالا أقل لإنفاق وبالتالي ينخفض الإنفاق وبما أن إنفاق شخص ما هو دخل لشخص آخر فإن الدخل ينخفض وهكذا عندما ينفق الناس أقل تنخفض الأسعار ونحن نسمي هذا الانتماش النشاط الاقتصادي يتراجع ولدي If the recession becomes very severe and inflation is no longer a problem, سيقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة لجعل كل شيء يرتفع مرة أخرى ومع انخفاض أسعار الفائدة تنخفض أقساط الديون ويرتفع الاقتراض والإنفاق ونحن نرى توسعا آخر كما ترون الاقتصاد يعمل مثل الآلة وفي دورة الديون القصيرة الأجل يقتصر الإنفاق على رغبة الدائنين والمدينين في منح الائتمان وتقديم وعندما يكون الائتمان متاحا بسهولة يكون هناك توسع اقتصادي وعندما لا يكون الائتمان متاحا بسهولة يحدث الركود ولاحظ أن هذه الدورة يتم التحكم فيها بشكل أساسي من قبل البنك المركزي وعادة ما تستمر دورة الديون قصيرة الأجل من خمس إلى ثمان سنوات وتتكرر مرارا وتكرارا لعقود من الزمن لكن لاحظ أن قاعا وأعلى كل دورة ينتهيان بنمو أكبر مما كان عليه في الدورة السابقة وبالمزيد من الديون لماذا؟ لأن الناس يشجعون هذه الفكرة فهم يميلون إلى الاقتراض وإنفاق المزيد بدلا من السداد إنها الطبيعة البشرية ولهذا السبب على المدى الطويل وتزداد الديون بشكل أسرع من الدخل مما يخلق دورة الديون طويلة الأجل وعلى الرغم من أن الناس أصبحوا مدينين بشكل متزايد إلا أن المقرضين يقدمون الاتمان بحرية أكبر لماذا؟ لأن الجميع يعتقد أن الأمور تسير على ما يرام يركز الناس فقط على الأحداث الأخيرة وماذا حدث في الآونة الأخيرة؟ لقد زادت الدخل قيم الأصول تنمو سوق الأوراق المالية ينمو إنها طفرة السلع والخدمات والأصول المالية تستحق الشراء بالأموال المقترضة عندما يبالغ الناس يطلق على ذلك في قاعة لذلك حتى مع تزايد الديون نمت الدخول بسرعة كافية لتعويضها نحن نسمي نسبة الدين إلى الدخل عبد الدين طالما أن الدخل مستمر في الارتفاع ولا يزال عبء الديون تحت السيطرة وفي الوقت نفسه ترتفع قيمة الأصول يقترض الناس مبالغ ضخمة من المال لشراء الأصول كاستثمارات تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكبر يشعر الناس بالثراء لذا حتى مع تراكم الكثير من الديون تساعد زيادة في الدخل وقيمة الأصول المدينة على التمتع بالائتمان لفترة طويلة لكن هذا بالطبع لا يمكن أن يستمر إلى الأبد ولا يحدث ذلك على مدى عقود من الزمن تتزايد أعباء الديون ببطء مما يؤدي إلى المزيد والمزيد من سداد الديون وعند نقطة معينة تبدأ أقساط الديون في النمو بشكل أسرع من الدخل مما يجبر الناس على خفض إنفاقهم وبما أن إنفاق شخص ما هو دخل لشخص آخر فإن الدخل يبدأ في الانخفاض مما يجعل الناس أقل جدارة اتمانية ويخفض الإقراض وسداد الديون مستمر في التزايد مما يؤدي إلى مزيد من التراجع في الإنفاق وتنعكس الدورة وهذا هو ذروة الديون طويلة الأجل لقد أصبحت أعباء الديون كبيرة للغاية 
بالنسبة للولايات المتحدة وجزء كبير من بقية العالم حدث هذا في عام 2008 لقد حدث ذلك لنفس السبب الذي حدث في اليابان عام 1989 وفي الولايات المتحدة عام 1929 والآن يبدأ الاقتصاد في تقليص المدينة في تقليص المدينيات تفضل الناس للفاق تنخفض الدخول ويختفي الاعتماد وتنخفض أسعار الأصول وتتعرض النوك لضغوط ينهار سوق الأوراق المالية وتزداد التوترات الاجتماعية ويبدأ كل شيء في تغذية نفسه في الاتجاه الآخر ومع انخفاض الدخل وارتفاع أقساط الديون يتعرض المدينون للضغوط لم تعد جديرة بثقة تنتهي صلاحية الاعتماد ولم يعد بإمكان المدينين اقتراض الأموال لسبب وفي سعيهم لسد هذه الفجوة يتعين على المدينين بيع أصول الاندفاع لبيع السلع يسيطر على السوق هذا هو الوقت الذي تنهار فيه سوق الأسهم وتجد شركات العقارات والبنوك نفسها في وقت ومع انخفاض أسعار السلع تنخفض قيمة الضمانات التي يمكن للمدين تقديمها وهذا يجعل المدينين أقل جدارة الاعتمادية الناس يشعرون بالفقر يختفي الاعتماد بسرعة إنفاق أقل، دخل أقل، ثروة أقل، ائتمان أقل، قروض أقل وما إلى ذلك The economy is a little more complex than this model suggests. However, put the short-term debt cycle on the long-term debt cycle. Then both were placed above the production growth line. It provides a reasonable model to know where we've come from, where we are now, and where we're likely to go. There are three basic rules I want you to understand from this. First, don't let your debts rise faster than your income because your debt burdens will eventually crush you. Don't let income rise faster than productivity, because you'll find yourself eventually unable to compete. Third, do everything you can to increase productivity, because in the long run, this is what matters most. Here's a simple piece of advice for you. You may be surprised, but most people don't care enough about this. This model has worked for me, and I hope it works for you. Thank you.